Още от преди 681 година до сега, българската войска е гарант за съществуването ни като народ и държава. Водила безброй битки през вековете, тя винаги се е ползвала с обечта и доверието на българите. Била е обект на гордост и пример с храбростта на войните. След освобождението на България със заповед от 20 юли 1878 г. на руският император комисар у нас княз Александър Дондуков Курсаков е създадена българската земска войска. Няма друга армия в света, която да не е позволила нито едно нейно знаме да бъде пленено в битка и да бъде изложено във военен музей на друга държава. Героизмът и военните умения на българите са признати от световно уважавани военни капацитети. За това е редно да преклоним глава и да почетем всички знайни и незнайни войни, загинали за България, защото те са нейни достойни синове и дъщери, и защото те са причината днес България да я има. В това видео ще ви разкажем за едни от най-успешните битки на българските войски. Битката при Онгала 680 година Една от най-великите победи в нашата история е тази на Хана Спарух през 680 година при Онгала. Тя поставя началото на отсам Дунавска България и задълго изтласква румеите на юг. Прабългарите начало с Хана Спарух поселили се в Дунавската делта и на север от нея безпокоели с непрекъснати набези византийската област Малка Скития, днешна Добруджа и пречели на империята да установи трайно властта си над славяните. Създала се реална възможност за тяхното съюзяване с северите и седемте славянски племена. Хана Спарух установил лагера си в Онгала, блатиста местност в северна Добруджа, където било построено укрепление. Император Константин IV Погонат бил силно обезпокоен от новия враг на империята и евентуалното му съюзяване с славяните. Въпреки това, империята не предприемала никакви военни походи срещу тях, заради напреженията и войната с арабите между 669 и 678 година. Веднага, щом се справил с арабите, византийският император решил да унищожи самонастанилите се прабългари. Той организирал мащабен поход по море и суша срещу прабългарите, които застрашавали балканските провинции на империята. Една армия през Тракия и Старопланинските проходи се отправила срещу северите и седемте славянски племена, а друга, начало с императора, на кораби отплава към Дунавската делта. Няма конкретни данни за числеността на войските, но се знае, че българската армия е била много по-малобройна. Огромната войска, която императорът повел, предопределила тактиката на Аспарух. Прабългарите изчакали византийците в Онгала и ги отблъснали на няколко пъти, като междувременно вземали стратегия за продължителна отбрана. След тези неуспешни атаки, румеите организирали обсада. В продължение на няколко дни, по неизвестни причини, византийците не посмели да предприемат настъпление. Вероятно, още докато се доближавали Онгала, прабългарската конница им е нанесла загуби и те не са посмели да се придвижат напред. Константин IV обаче бил болен от подагра, и решил вместо да води битка да се отегли на почивка в Месембрия, днешен Несебър. Войната срещу прабългарите била поверена на стратезите, на които императорът заповядал да водят активни бойни действия. Веста за внезапното му отплаване се разпространила сред армията и окончателно сломила бойния дух на румеите и те започнали панически да отстъпват. Аспарух се възползвал от така стеклите съобстоятелства. Конницата му излязла от укреплението, и връхлетяла върху отстъпващите румеи. Пехотата им била пометена и оцелелите потърсили спасение по корабите. Бягащите румейски конници също били настигнати от прабългарите и били подложени на сеч. В преследването на бягащата византийска армия прабългарската конница преминала река Дунав, навлязла в Добруджа и достигнала до Одесус, днешна Варна. Победата над византийците в битката при Онгала и настаняването на прабългарите в непосредствено съседство с славянските племена белязали началото на българската държава на Долния Дунав. Хана Спарух сключил договор с славянските князе на седемте славянски племена, които поели защитата на западните и южните граници. 
Освен защитата на цялата държава, прабългарите трябвало да бранят територията от към морето и северо-источната граница от нахлуванията на хазарите. Върховен владетел и главнокомандващ на цялата войска станал Хана Спарух, като това негово право започнало да се предава по наследство. Така прабългарите заели господстващо положение в новата държава. За да озакони статута си, Хана Спарух имал нужда от договор, чрез който Византия да признае победата му и завладените от него територии на север от Стара планина. За това прабългари и славяни продължили нападенията си на юг в Тракия, което принудило императорът да подпише договор, който признал българската власт между Дунав и Стара планина. Битката на хан Тервел и арабите 718 година Обсадата на Константинопол през 718 година е вторият мащабен поход на арабите след 674 година в опит да завладеят столицата на Византия. По това време, само 95 години от възникването на Исляма, арабските територии се простират на три континента – Азия, Африка и Европа. През есента на 717 година огромна арабска армия потегля към Константинопол и го обсажда от всички страни. Според различни хронисти, сухопътната армия наброява между 80 000 и 200 000 души, подкрепени от 1800 до 5000 кораба. При това положение, новият владетел Лъв III и Савър изпраща пратеници при българския хан Тервел с молба за помощ. 42 годишния наследник на Аспарух проявява забележителна държавническа дълновидност. Изминали са едва 36 години от основаването на българската държава, през които Византия води непрекъснати войни срещу млада България. Тервел обаче правилно преценя, че арабското нашествие няма да спре с падането на Константинопол и тази заплаха е много по-страшна от Византия. Подтикнат от тази прозорливост, той приема молбата на Константинопол за помощ. Хан Тервел повежда българските отряди и достига близо до Цариград. Още в началото на военните действия, българите разгромяват арабски отряд, наброяващ около 4000 души, командван лично от арабският предводител Маслама им Абдел Малис, който след поражението едва успява да се спаси и избяга. Вследствие, по заповед на Маслама, арабите от Камбосфора изграждат два отбранителни вала, един срещу Константинопол, и един западно срещу българите, с което да подсигурят тила на 20 000 армия. Валовете обаче не спасяват тази армия от българските войски. Българите предприемат атака по суша срещу арабите, с подкрепа от византийската флота по море. Насред зима, българската армия налага свирепа блокада срещу арабите и десетки хиляди загиват от глад и болести, без дори да влязат в бой. При създавата се ситуация, единствената надежда на арабите е да се нанесе съкрушителен удар на заключващия обрач на българите от запад и така да се отвори пътят към имперските провинции. С последни сили обсъдителите дочакват пролетта и предприемат отчаяно начинание. Българската конница обаче ги връхлита с цялата си мощ и настъпва по головна сеч която решава изхода от обсадата. Жертвите от арабска страна са около 30 хиляди души. Малкото спасили се, отплавали с кораби. На 15 август 718 г. арабите вдигат обсадата и се оттеглят от Константинопол. Флотът е настигнат от морски бури и от 200 хилядната армия на сарацините до Сирия достигат само 5 кораба. Така хан Тервел спасява Византия от сигурна гибел, а Европа от неизбежно арабско нашествие. Битката при Шипка 1877 г. За отбраната на Шипченския проход е сформиран така наречения Шипчински отряд, войскова формирования с началник командир на българското ополчение, генерал-майор Николай Столетов. Той се състои от 7500 войници и 27 уръдия. Решителният и най-тежък бой започва на 23 август. Още призори. Турците откриват артилерийски огън по цялата позиция. Около 10 часа те получават и подкрепление. Към обяд всички турски атаки са отбити, но положението остава тежко. Патроните и снарядите са на превършване. Към 17 часа настъпва критичен момент. Поскатовете лежат бездиханните тела на повече от 1380 защитници. В боя се хвърлят всички, включително и тежко ранените. 
Суеверен страх обхваща турците, когато срещу тях полетат телата на загиналите в боя. В последния момент пристига генерал Радецки с подкрепление. Той идва с казаци и взвод планинска артилерия. По време на тридневните болове, загубите на Шипчинския отряд възлизат на 3100 руски войници и офицери, 535 български ополченци и загубата на противника на повече от 8200 души. Турците минават към отбрана, което е повратен момент във войната за свобода на България и предначертава бъдещият краен успех. Битката при Сливница 1885 година Мнозина определят битката при Сливница като бойното кръщение на вече официално сформираната млада българска армия. Водена е в района на град Сливница и село Алдомировци, местностите Триуши и Мека Црев, в прехода между 17 и 19 ноември 1885 г. Съотношението на силите е приблизително 2 към 1 в полза на сърбите, които осъзнават, че успеят ли да спечелят това сражение, Пътят им към София ще бъде открит. Освен това, Сърбия разполага със значително повече уръдия от България. 72 срещу 40. В този момент, вълдушевлението на крал Милан е толкова голямо, че той заявява, че след седмица ще си пие чая в София. Българската армия обаче успява да защити родината си по един великолепен начин, който изумява цяла Европа. В ранната утрин на 17 ноември 1885 г. сърбите предприемат първата си атака на сливнешката позиция. Общо за трите дни българските жертви са над 1800 души, заедно с ранените, а сръбските – 2100. Целта обаче е изпълнена и в следващите дни българите обръщат на пълно хода на войната и от защитаващи своите позиции преминават в настъпление. Отрядът на капитан Коста Паница разбива сръбската войска при Ропот и Комщица и навлиза в Сърбия, като с това приключва битката при Сливница. Битката при Лозенград Първото голямо сражение от Балканската война се свързва с боевете край Лозенград. По план, настъпателната акция трябва да се ръководи от две български армии. Първа, командвана от генерал Васил Кутинчев, и втора, командвана от генерал Никола Иванов. Третата армия под командването на Радко Димитриев има задачата да достигне линията татарлар Кърмза. Героичната българска войска напълно опровергава надменния маршал Фондерголц, който заявява, че тази крепост може да бъде превзета само след 6-месечна обсада и то от просаци. Командващият турските войски Махмуд Мухтар Паша отчаяно се мъчи с гола сабя в ръка да спре отстъпващите и да ги организира за отбрана. В този момент българските оркестри засвирват шуми марица и този паметен боен марш на електризира военните до крайен предел. От хиляда крачки те се хвърлят срещу противника на нож, разбиват го и той побягва панически. Българите пленяват палатката и личния багаж на пашата. След боя се оказва, че няма нито един меден инструмент на военните музиканти, който да не е пробит от вражески куршум или шрапнел. За 6 дни трета армия прекосява 120 км през най-трудно проходимата част на Странджа, по коларски пътища и кози пътеки. Изненадващият удар върху десния фланг на вражеския фронт е първата голяма победа за България. В Лозенград са взети ценни трофеи, 58 уръдия, два самолета и огромно количество боеприпаси. Генерал Димитриев прибира като символ на победата златната сабя и сребърните пищови на Махмуд Мухтар Паша. България дава 532 войника в жертва и 1500 ранени, а Османската империя губи 1000 войника, като са пленени още 1000. Още интересни знания може да откриете в канала ни. Не забравяйте да ни подкрепите, като споделите това видео и се абонирате за канала.